மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டியிலிருந்து நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கவுன்சிலிங் மூலமாக ஜாயின் பண்ணக்கூடிய யூஜி பிஜி மாணவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சர்க்குலர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த சர்க்குலர் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேரில் இருந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அப்டேட் இந்த கவுன்சிலிங்கில் அதாவது பொதுவாக இந்தியா அளவில் நடக்கக்கூடிய ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங்காக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் நடத்துவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நாலு ரவுண்ட்ஸ் நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நடக்கும் செகண்ட் ரவுண்ட் நடக்கும் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மாப்பு ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபோர்த் ரவுண்டை வந்து ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் தான் உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இருக்கும் இந்த நாலு ரவுண்ட்லேயும் ஃபில் ஆகாத சீட்ஸை வந்து கடைசியாக அந்தந்த டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு கொடுத்துருவாங்க ஒருவேளை ஸ்டேட் கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கன்சர்ன் இதுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இதுக்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் வரைக்கும் நடைமுறையில் இருந்துச்சு பட் லாஸ்ட் இயரில் என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபில் ஆகாத எல்லா சீட்ஸையும் கடைசி ரவுண்டு நாங்களே நடத்தி நாங்களே ஃபில் பண்ணுவோம்னு சொல்லி லாஸ்ட் இயரில் ஆல் இண்டியா கோட்டா அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு டோட்டலாக அஞ்சு ரவுண்ட் நடந்துச்சுங்க அது போக தமிழ்நாடு அளவில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் நடந்துச்சு இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் டோட்டலாக எவ்வளோ ரவுண்ட்ஸ் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து மாப்பு ரவுண்ட்னு சொன்னாங்க மாப்பு ரவுண்டில் ஃபில் ஆகாத சீட்ஸை ஃபில் பண்ணுவதற்காக எக்ஸ்டெண்டட் மாப்பு ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரவுண்டு கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் ஆன்லைனில் நடந்துச்சு ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் ஃபில் ஆகாத சீட்ஸை வந்து ஸ்ட்ரே ரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரவுண்ட் நடத்தினாங்க அது வந்து ஃபிசிக்கலாக நடக்கலை பட் எப்படியோ நடந்துச்சு இதை பற்றி நம்ம லாஸ்ட் இயரில் நிறைய வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து மொத்தமாக தமிழ்நாடு அளவில் நடக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங் ப்ரொசீஜர் ஒரு நாலு ரவுண்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் அஞ்சு ரவுண்டு இருக்கும் இதில் முக்கியமான அப்டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க ஒரு காலேஜ் அது டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக எக்ஸிட் பண்ணிக்கலாம் யூ ஹாவ் தன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ எக்ஸிட்டிங் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நீங்கள் எந்த விதமான பெனால்ட்டியும் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை செகண்ட் ரவுண்டுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பே த பெனால்ட்டி உங்களுக்கு காலேஜ் அலாட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெனால்ட்டி இருக்காது பட் ஆனால் நீங்கள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டியிருப்பீங்க அந்த செக்யூரிட்டி டெபாட்டை ஃபோர் அந்த செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டை வந்து ஃபோர் ஃபீச்சர் பண்ணிப்பாங்க இது ஆல் இண்டியா கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் தமிழக அளவில் ஸ்டேட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரீ எக்ஸிட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் வந்து அப்கிரேடேஷன் போய்க்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டில் போகிறீங்க செகண்ட் ரவுண்டில் ஒரு காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்க அந்த சீட்டு வர நல்ல காலேஜஸ் செகண்ட் ரவுண்டில் கிடச்சா நான் மூவ் ஆகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து அப்கிரேடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து ஃப்ரீ தேர் இஸ் நோ பெனால்ட்டி ஃபார் அப்கிரேடேஷன் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான லிமிட்டும் இல்லை பட் நீங்கள் இப்போ இது வந்து லாஸ்ட் இயரில் என்ன மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ப்ராப்ளம் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு அப்புறம் எஸ்பெஷலி தேர்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் ஆல்ரெடி ஒரு காலேஜில் சீட் எடுத்து வச்சு எதிர்ப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் ஸ்டேட் கோட்டா கவுன்சிலிங்கில் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் ஒரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு சீட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு பட் அவங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் திரும்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அந்த மாதிரியான இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லைனா தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்திருப்பாங்க அதே மாணவர்கள் திரும்பவும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இல்லை ஸ்டேட் கோட்டாவ
from the academic year 2023 onwards so in the varshathil irundhu indha nadaimurai kondu varanga second round la neenga all india quota laiyo state quota laiyo edho oru kalluri la join pannitinga appadina you are not eligible to participate in the further rounds further rounds la participate panna mudiyadhu all india quota laiyum seri உங்களுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் கோட்டாலையும் சரி யூ கேன் நாட் பார்ட்டிசிபேட் இதுதான் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்கிற முக்கியமான ஒரு அப்டேட் இதில் மேபி ஒரு சிலருக்கு இது அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜாகவும் இருக்கலாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது முக்கியமான அப்டேட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம உடனே கூட நம்மளுடைய சேனலில் கொண்டு வந்துட்டே இருப்போம் ஸோ சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பார்த்துருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்கள